हेलो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक फतू में हैप्पीनेस लाइक എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും റമദാൻ കരീം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോളൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്സുമായിട്ടാണ് പിൻവിൽ എഗ് സമൂസ അതായത് ഇത് വളരെ ഈസിയും നല്ല ടേസ്റ്റിയും ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇത് ഭയങ്കര ക്രിസ്പിയുമാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നാനൂറ് ഗ്രാം മൈദയാണ് ഇട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പൂരിയുടെയും ചപ്പാത്തിൻ്റെയൊക്കെ മാവ് കുഴച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാം കുറച്ചീച്ച വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കാം വെള്ളം കൂടി പോവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിവിടെ നന്നായി കുഴഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു കാൽ മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഫില്ലിംഗ് റെഡി ആക്കി എടുക്കാമല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനുള്ള ഫില്ലിംഗ് റെഡി ആക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു പാന് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം പാൻ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം മൂന്നോ നാലോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ വേണം കേട്ടോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ പച്ച മണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വറ്റി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഒരു ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം നന്നായി വാടണമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഒരു മീഡിയം വാടിയാൽ മതി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു നാല് പച്ചമുളക് മുറിച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊരു കളറിന് വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മഞ്ഞളിൻ്റെ പച്ച മണം മാറിയതിന് ശേഷം ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായി ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മീഡിയം സൈസ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മഞ്ഞളും ഉപ്പും ചേർത്ത് വേവിച്ച് ഉടിച്ചു വെച്ചതാണ് ഇത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യും ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു നാല് കോഴിമുട്ട വേവിച്ച് നല്ല ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ചതാണ് ഇത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ കോഴിമുട്ടയ്ക്ക് പകരം നമുക്ക് ബീഫോ ചിക്കനോ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് വാങ്ങി വെക്കാം അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ മാവൊക്കെ ഇവിടെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം അല്പം പൊടി വിതറി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് പരത്തി കൊടുക്കാം ഇത് പരത്തി എടുക്കേണ്ടത് അധികം നൈസും ആവരുത് അധികം കട്ടി ആവരുത് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിനെ കാട്ടിലൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി കട്ടിയിൽ ഇത് പരത്തി കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ നന്നായി പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ഫില്ലിങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് മുഴുവനായിട്ടും ഈ ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവനായിട്ടും ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചെറുതായി മുറിച്ച് വെച്ച പച്ച വലിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ചേർത്തിയില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ചേർത്താൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം
ഞാൻ ഇവിടെ നന്നായി റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുറിച്ചു കൊടുക്കാം ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് മുറിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇത് കാണാൻ തന്നെ നല്ലൊരു ഭംഗിയുണ്ട് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് കഴിക്കാനും ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അതിനായി നമ്മൾ ഒരു ഗ്യാസ് അടുപ്പുമ്മലേക്ക് പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം പാൻ ചൂടായതിന് ശേഷം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള ഓയില് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ചൊടിച്ച് വെച്ചതാണ് ഈ ഫില്ലിങ് നമുക്ക് ഈ കോഴിമുട്ടയിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കാം അതിന് ശേഷം ബ്രെഡ് ക്രബ്സിലും കൂടി ഇട്ടിട്ടൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ കോഴിമുട്ടയ്ക്ക് പകരം കോൺഫ്ലവറും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് റെഡ് ക്രബ്സിൽ മുക്കാതെ നമുക്ക് വെറും കോഴിമുട്ടയിലോ അതുപോലെ കോൺഫ്ലവറിലോ മുക്കിയിട്ട് ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം കരിഞ്ഞ് പോലെ സൂക്ഷിക്കണം ഇത് നമുക്ക് ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ വാങ്ങി വെക്കാം ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റെഡ് ക്രബ്സിൽ മുക്കാതെ വെറും കോഴിമുട്ടയിൽ മാത്രം മുക്കിയിട്ട് പൊരിച്ചെടുത്തതാണ് കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലും ചെയ്യാവുന്നതാണ് രണ്ടും ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണേ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നവരാണെങ്കിലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ സൈഡിൽ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ എന്നാലുള്ളൂ നമ്മളിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ താങ്